בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מכותו וציוונו על התפילה. Hello, my name is Nuri Jacob Sinon. Um, I'm a filmmaker from Aluma Films. And my film, A Tale of a Woman and the Robe, um, was created in 2015. Two years after the first exhibition was uh, exhibit in Tel Aviv. Although I'm an Orthodox woman for my whole life, the first time that I heard that a woman who wants to convert to Judaism need to um, go to the mikveh pool in front of three um, rabbi judges, um, three male rabbis, um, only with a robe, um, was when I was almost 30 years old. And, it, and I felt like shock. It just like was blowing my mind, um, especially as an as a Orthodox woman, but I think basically as a woman. And I felt that I must do something about it. <laughs> במדרגות, בתוך המקווה. ידעתי שהיא אמורה לשים עליי מין קוטונת כזו חלוק, שהוא עשוי מחצי בד, חצי פלסטיק, אמור להיות אטום, פרחוני, גדול. וכשהייתי ממש עם רגל אחת כבר מעל המדרגות, ורגל אחת על מדרגות, אחזתי ככה במעקה של המקווה. כדי לשים את החלוק עליי, ואז בלי שדפקו בדלת, בלי שום הודעה מראש, כשהבלנית עם הפנים אליי ואני עם הפנים לדלת, נכנסו שלושה גברים. אלה היו שלושת הגברים שישבו איתנו במבואה הקטנה לפני כן, הסתכלו עלינו, תשאלו חלק מאיתנו. גברים שיודעים מי אני, מה אני, הסתכלו עליי לפני זה, הם נכנסו לשם ועוד היא ערומה. הם 
הרגשתי שגם הם בהלם, גם הבלנית הייתה בהלם, גם אני. הכל קפה פתאום, זה היה נראה נצח, ומה שקרה בשניות לאחר מכן, שפשוט התחלתי לצעוק. אני חושבת שהצעקה הזאת זה מה שעורר את כל הנוכחים, והבלנית פשוט התחילה לדחוף אותם אחד אחרי השני מחוץ לדלת. ראיתי שגם היא מאוד מבוהלת. את הפנים שלהם אני לא, לא זוכרת, ופתאום הכל היטשטש. היא הכניסה אותם אחרי שכבר הייתי במים עם החלוק, עם הקוטונת הזו. הם נכנסו, טבלתי בפניהם, אמרתי את הברכה. אני אפילו לא זוכרת שאמרתי את הברכה, אבל אמרתי אותה. הדמעות שלי התערבבו עם המים של המקווה, אז אני לא יודעת אם המשכתי לבכות או לא. הטעות הזו וטעויות אחרות לא היו קורות בכלל אם לא היו נוכחים גברים מלכתחילה במבנה המקווה, לא במבואה ולא בתוך הבריכה. אני לא חושבת שהם יכולים לישון בשקט בלילה. יש פרצה. יש פרצה. that women should be inside the mikveh and the rabbis should be outside, like, um, like um, Rabbi Uziel made uh, in Saloniki in, um, at the time. And that's how I, I was thinking about it at the beginning in the halachic way. But then, in the, in, after a while, when I did um, two years later the, um, the documentary film, and when I researched more and more the subject, I understood that women should be the rabbinic uh, judges by themselves, because it's not a question only of modesty. It's not a question only of that specific um, question. It's a wider question about um, the position of women in the uh, society, in the, um, in the halachic place, uh, and in the modern life, not only in, the, um, in, in all the aspects, including the Jewish life and including in the places of Halacha uh, and in uh, the Israeli and the Jewish life today. Women wanted to, to convert to Judaism and they can't say if they want to get into the Judaism that it's crazy. But we didn't say it only for them, for the women who can't speak. We are saying that for ourselves. It's our Torah, it's our future, it's our life. And we are doing that for ourselves. We believe that um, we should um, do it right, and we sh and we believe that justice and modesty and uh, uh, and it's it's imminent part of of our uh, um, Torah and of our Judaism. And the idea that video art or filmmaker can change something in the world for me it's 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 very moving. החלוק זאת המצאה ישראלית, זה סטארט-אפ ישראלי. בעצם החלוק אפשר את הנוכחות של הגברים בתוך המקווה. כל התערוכה בעצם, והספר שיוצא יחד איתה, מדבר על המעמד של הנשים שטובלות בפני בית הדין. כשאני הגישה דתייה, והאומנית השנייה הגישה דתייה, אומרות בקול ברור שהדבר הזה צריך להשתנות. זה המיצב הראשון, הוא נקרא מעשה באישה וחלוק. In video art, uh, who was presented in the gallery in Tel Aviv, in the artist house in Tel Aviv. When one was standing in the um, gallery, he was forced to be in his body uh, in a way like one of the uh, rabbinic judges and looking down to the, to the um, like to the mikveh pool and in the, in the same point of view uh, and seeing like 
how the, the woman who wants to convert to Judaism is going again and again and again into the water. And at the same time, if, he, if that one um, guest in the gallery was taking his eyes up to the wall, he could see three different um, rabbis. And at the same time, his body was became like he is one of those women who needs to convert to Judaism. And three rabbis are looking at him. At the same time, he, at his own body, he's one of those women and one of those rabbis. And it's very interesting for me what happens to my audience in those different experiences. To try to touch people, to try to, to make people think, to make people feel. And the most important for me is that art or film, which also an art for me, um, is a way not to shut down the, the, the brain, it's to open the heart. אין ספק שהמעמד הזה הוא מעמד אה, בעייתי. אני חושב שכולנו היינו מעדיפים אם היינו מוצאים פתרונות אחרים שלא יצריכו אה, את הבית דין להיות שם. זה לא נוח לבית הדין, לא נוח לאישה. אלא שהסיבה המרכזית שבגללה אנחנו עושים את זה, בגלל שלפי ההלכה, כל שלב משלבי הגיור, לפחות לכתחילה, צריך שייעשה בפני בית דין. ובית דין הוא בית דין של שלושה גברים. אז שואלת אותי אם אני הרגשתי בעיה במובן הזה ש... הרגשתי לא, לא נוח להיות בסיטואציה הזאת, אז התשובה היא ודאי כן, הסיטואציה היא לא נעימה. אם הפוסקים יאמרו שנשים, שלוש נשים יכולות להיות שם ולא שלושה גברים, אני מניח שה, שכולם יהיו מרוצים מזה. נכון לרגע זה אני לא רואה שהפתרון הזה אפשרי מבחינה הלכתית. You know, it started with uh, 13 minutes of video art. Not a lot of people used to go to see video arts or exhibitions. And it um, became to be in all the, you know, all the TV um, channels and the newspapers and the radios, uh, channels, etc. People, it, it didn't change enough till today, but I think that we made together all of the men and women who worked in, in the last 10 years in that project in different ways, we made a, a awareness. I think that 10, 15 years ago, almost nobody knew about it. And I think that more and more people um, know that there is um, that kind of issue and this is problematic and even I think that they are starting to understand that we need to change it. It's not enough and we need to, to do much more but this is like a starting. I got a very interesting email with a photo of the Medina from 1953, 60 years later. שבו יש פרוטוקול פנימי של הרבנות. אני לא חושבת שהחבר'ה שם דיברו ב-53, הם דמיינו שאנחנו נעמוד פה ונדבר על זה, והם כותבים שם בצורה מאוד מאוד מפורשת. לא ייתכן שהדבר הזה ימשיך, או תהיה חס וחלילה לשון הרע על הדיינים, שזה מעמד לא צנוע, ובתקופתנו המודרנית, 1953, לא ייתכן שהדבר הזה ימשיך, ויש לסמוך, כפי שהרב עוזיאל עשה כבר בסלוניקי, שנשים תטבל לה את הנשים. 